。哦，看了，每一帧都是壁纸。是的，没错，这里就是房车处的最新地图——水晶岛。听名字就知道，肯定遍地都是水晶。呃，目前已知这张地图左下角的海岛是最为安全的，几乎没有任何肉食龙的存在。所以，作为一个拥有驯龙高手以及生存老手标签的我，随机选择了一个非常困难的复活点。哎、呃，这这给大家科普一下，这叫渡渡鸟，因为它们的肉质细嫩，滋味鲜美，所以深受玩家们的喜爱。谢他！我火烈军，驯龙高手，生存老手，生命就要结束于此了吗？不，不要啊！没想到吧？这是我提前计算好的。我穿过了羊肠小道，刷刷刷！我穿过了猪肠小道，刷刷刷！我穿过了鸭肠小道，看我发现了什么？有量子力学建造的一棵树。虽然我发现山下有一条大河，不过我得先找一条路下去。这坡看上去好陡啊，我们慢慢的下去。这是老鹰大哥好心前来帮那个一把，我他喵谢谢你啊！好气啊！那么美丽的地方没有水源，无奈我只好重新选择了一个复活点，而这好像是沼泽，沼泽在其他的地图里都是十分危险的，所以我们还是找一个安全的地方吧。我也不是怂，主要是因为沼泽太吵，风景又不怎么样，不喜欢。刷刷刷，看到对面的瀑布了没有？那就是我们最新的目标点，走，游过去。刷刷刷，哎呀妈，终于快到了，累死我了。天上还飞着一只泰克风神翼龙，果然这地方不错呀！爱了爱了，哒哒哒，这里的风景还真不错。决定了，我就要在这里建家，只要不抓肉食龙，啥都好说。还是外卖到了。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦我轻松地来到了瀑布的正上方，在这里，我发现了其他人类居住过的痕迹。此时，我希望这个人不是我的敌人，最好还是个妹子。由于其他部落放置了地基，我就不能在附近建房子了，所以我又得重新找一个合适的居住点。哎，看，前面那个地就很不错，又平整，又不缺水。走，过去。哎，别摔死了。哦，还还好还好，我还活着，坚持住，就差一步就能喝到水了。坚持，到了，就快到了。有些人不确定自己能否活着到达终点，但他还是会选择与死神再赛跑一次，因为他懂得，一旦做了决定，就要勇往直前，坚持到底。这不是霸王龙喽！决定了，我就要在霸王龙旁边建家，这样才能增强出我生存老手的身份嘛。我们需要一些原始工具，先撸树，做出石镐石斧，接着勇敢的与蚂蚁战斗。呃、我好像要被蚂蚁反杀了！哎